Hello friends, welcome to my channel, Maske Sir. So in the previous video, we learned the poem, Walk a Little Slower. So in this video, we are going to learn uh, all the margin questions, all the uh, in, uh, activities of English workshop and the most important thing, the appreciation of the poem. So let's get started. So the, so the margin questions are, Number one, what would happen if the child tried to walk faster? Why? If the child tried to walk faster, it will not be able to understand the actions and the thoughts of his or father and will fail to achieve the success. Number two, does the word walk refer only to the action of walking? What does the poet actually mean to say? कि वॉक हा शब्द फक्त वॉकिंग फक्त चालणे याच अर्थ एवढा मर्यादित आहे का असेल नसेल तर कवीला त्यातून नेमकं काय म्हणायचं आहे सो द आन्सर इज नो द वर्क वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हियर ओनली टू द ऍक्ट ऑफ वॉकिंग द पोएट ऍक्च्युअली वॉन्ट टू से दॅट द फादर शुड अंडरस्टँड द नीड्स ऑफ द चाइल्ड बेटर अँड गाईड इट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन लाईक अ him <clears throat> so question number 3 what do the footsteps of the father refer to the footsteps of the father here refer to the actions thoughts and his behavior with others that makes a person successful in a life so the next question what qualities of your parents elders would you like to adopt so the answer is their hard work perseverance dedication to their work and duties kindness discipline and love for others are some of the qualities that i would, I would like to adopt ki tumcha ja palka cha ja kai changli gun hai tetle tumhala konte gun tumhala ghyayla avarte tar te ithe dilele hai so these are the uh, these were the margin questions and now we start our english work shop so the first question put the words given in the brackets in the proper blank so friends i have already given the answer so only two options for each and every question so you have to choose both two options in in their proper place so the first is the child is talking to its father Number two, the father is leading and the child is following. Number three, someday the child will become a father. So I have already <coughs> given the answer in bold letters, in red letters. Number four, the child does not wish to fall while following its father. So question number four. Two, it is one of the easiest question. Find the right pairs of rhyming words from the poem. So there are four pairs of rhyming words in the poem. Fall, small, see, me, be, me, to, you. So question number three. The meaning of the words in the following pairs show that they are related. Ki इथं जे दोन शब्द दिले आहेत त्यांचा मिनिंग दिलेला आहे की ते एकमेकाशी काय तो रिलेटेड आहे संबंधित आहे जसं डॅडी फादर आणि चेड ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकाशी संबंधित आहेत फॉलो लीड सो वी हॅव टू फाइंड आउट फाय मोर पेअर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड सो द वर्ड्स आर गिव्हन बिलो टीचर स्टुडंट डॉक्टर पेशंट ओनर सर्वंट गिव्ह टेक पुश पुल कम गो ॲज यू कॅन राईट as many as you know so what is so one of the most important question what is the implied meaning in the following lines ya khali je line dilele tyancha var var jari kai arth asla tari tyancha garbit arth mata thoda sa vegda hai to tyancha garbit arth konta hai garbit asa arth konala konta sangaycha kevla te apan khali pahuya sometimes so the number a sometimes your steps are very fast so what is the implied meaning of this uh, line so the implied meaning is as now 
Sometimes the father's actions are very quick that the child fails to follow them better. त्याच्या कृती कशा असतात खूपच वेगवान असतात ज्यामुळे ते मूल एखाद्या वेळेस समजू शकत नाही लाईन नंबर टू समटाइम्स युअर स्टेप्स आर हार्ड टू सी द इम्प्लाइड मिनिंग ऑफ द लाईन इज नाव समटाइम्स द ऍक्शन ऑफ द फादर आर सो डिफिकल्ट दॅट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड अँड ऑब्झर्व दम बेटर हे कधी कधी वडिलांनी केलेल्या कृती खूपच अवघड असतात की ज्या मुलाला ऑब्झर्व करायला किंवा त्या समजून गेला किंचित अवघड वाटतात नेक्स्ट नंबर सी अँड आय नो दॅट आय वॉज अ ट्रू इम्प्लाइड मिनिंग द ग्रोन अप चाइल्ड द ग्रोन अप चाइल्ड इज शुअर दॅट शुअर अबाउट द ऍक्शन्स अँड डिसिजन दॅट ही टेक्स इन इज लाईफ He wants to make sure that he was just like his father. कि हे जे मूल जेव्हा मोठे होईल तेव्हा त्याला त्याची जाणीव होईल कि मी जे मी जे काही कृती केलेली आहे एक आदर्श पालक एक वडील होण्यासाठी त्या त्या कशा होत्या अगदी योग्यच होत्या त्या बरोबरच होत्या ज्या कृती त्याच्या वडिलांनी केल्या अगदी त्याच प्रकारच्या कृती तो तो जेव्हा एक आदर पालक होईल त्याला जेव्हा आपलं स्वतःच बोलेल तेव्हा करेल तेव्हा त्याला त्याची जाणीव होईल की त्या त्या कृती सुद्धा कशा होत्या अगदी योग्य होत्या नेक्स्ट अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट इम्प्लाइड मिनिंग द प्रेझेंट चाइल्ड वॉन्ट्स टू लीड इट्स फ्युचर टाइल्ड फ्युचर चाइल्ड करेक्टली वेन द चाइल्ड इज ग्रोन अप की जेव्हा हे मूल वडील होईल पालक होईल त्याला त्याला स्वतःच जेव्हा मूल होईल तेव्हा ते सुद्धा अगदी आपल्या मुलाला सुद्धा त्याला त्याच्या वडिलांनी जशा प्रकारे लीड केलं त्याला एक चांगला मार्ग दाखवला अगदी तशाच प्रकारचा मार्ग त्याला सुद्धा आपल्या मुलाला दाखवायचा आहे सो क्वेश्चन नंबर फाय इन इंग्लिश वर्कशॉप युझिंग युअर आयडिया फ्रेम थ्री सेंटेन्सेस दॅट शो कंटिन्युअस ऍक्शन सो कंटिन्युअस ऍक्शन मीन कंटिन्युअस टेन्स सो यू हॅव टू फ्रेम एनी फाय ऑर मोर दॅन फाय सेंटेन्सेस दॅट शोज कंटिन्युअस ऍक्शन की क्रिया चालू आहे असे दाखवणारे सेंटेन्सेस करायचे आहे ज्यालाच आपण कंटिन्युअस टेन्स मध्ये म्हणतो फॉर एक्झाम्पल आय हॅव गिवन सो यू कॅन फ्रेम ऑन युअर फोन आय एम प्लॅन्टिंग सॅम्पलिंग्स ही वॉज वॉटरिंग द प्लॅन्ट्स दे विल बी सिंगिंग अ सॉंग वी आर वॉचिंग टीव्ही चिल्ड्रन आर प्लेईंग अ क्रिकेट नेक्स्ट युझिंग युअर ओन आयडिया फ्रेम ऍटलीस्ट थ्री सेंटेन्सेस दॅट शो फ्युचर ऍक्शन की फ्युचर ऍक्शन दाखवणारे कमीत कमी तीन ते चार सेंटेन्सेस तुम्हाला स्वतः तयार करायचे आहेत तुम्ही ते स्वतः तयार करू शकता फक्त मी तुम्हाला एक नमुन्यासाठी या ठिकाणी दिले दिलेले आहेत आय विल बी देअर ऑन अ मंडे वेन आय एम इन स्टँडर्ड ट्वेल्व हु इज गोईंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन हु विल प्ले फर्स्ट सो दिज आर सो दिज आर दम सेंटेन्सेस दॅट शो फ्युचर ऍक्शन नाव क्वेश्चन नंबर सेव्हन डिस्कस द फॉलोइंग अँड राईट द समरी ऑफ युअर ओन डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट एक खाली काही प्रश्न दिले ज्यांचं तुम्हाला डिस्कशन करायचंय आणि त्यांची उत्तर तुम्हाला बुलेट च्या स्वरूपामध्ये लिहायचे आहेत तर प्रश्न काय मित्रांनो हाऊ आर सर्टन आयडिया कस्टम्स नॉलेज पासड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट की काही ज्या रूढी प्रथा परंपरा नॉलेज असते की त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कशा प्रकारे रूपांतरित होतात किंवा स्थलांतरित होतात किंवा पास होतात तर ते आपल्याला अशा प्रकारे सांगता येईल certain ideas custom knowledge passed on to the young generation by the forefather je kai aple wadavadil astat tyancha karun kai rudi prata parampara niyam te pudcha pidi kade apo ap kay kele jatat hastantarit kele jatat some of them are learned by the young generation through the celebrations of different festivals ki je veglya prakarche festivals aple deshat sadare kele jatat tya san festival san utsavacha madhyamatun sudha काही ह्या ज्या जे काही कस्टम प्रथा परंपरा आहेत त्या आपण पुढच्या पिढीमध्ये आपोआपच हस्तांतरित होतात सम ऑफ दे मार पास न उरले तर काही काही अशा असतात की जे ज्या तोंडी काय होतात या एका पिढीकडून जुन्या पिढीकडून नव्या पिढीकडे त्या हस्तांतरित होतात बी इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फू स्टेप्स ऑफ देअर फोर फेदर्स इपीएस वाय वाय इज इट समटाइम नेसेसरी टू चेंज द वर्ल्ड वेज की इट इज नेसेस इज ने टू चिल्ड्रन द फॉलो द फू स्टेप्स ऑफ देअर फोर फेदर्स की आपल्या वाढवडण्याची जे काही पावलावर पाऊल ठेवणं खूपच आवश्यक असते का ईपीएस वाय असते तर का असते 
um, why is it so sometimes necessary to change the world? Is it that it is a kind of new prata parampari gosti badun takna? He did kill ka avashya kaste. Tar kaise discussion mitra na apne lag khalil pragare karta hai. Yes, it is necessary. Yes, it is necessary to follow the footsteps of our poor father. Tar kadi kadi tancha paulanso, tancha paulanso anukaran lagdi tanto tanto karna avashya kaste. Because of they are very important in our life. Karante. आपने सटीक खोप महत्वाच्या स्थात एंड येस समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू चेंज द वर्ल्ड विच आणि कधी कधी ह्या ज्या प्रथा परंपरा गोष्टी असतात त्या पूर्णतः बदलणं सुद्धा गरजेचं असतं बिकॉज दे आर नॉट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज की आधुनिक युगा युगानुसार त्या लॉजिकल नसतात योग्य नसतात म्हणून त्या बंद करणं किंवा बदलणंच त्या योग्य असतं सम ऑफ देम आर हार्मफुल सो इट इज इम्पॉर्टंट टू चेंज देम काही काही तर खूप थोड्याशा हानिकारक सुद्धा ठरू शकतात म्हणूनच त्या बदलणं खूप आवश्यक असत सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट डू यू हॅव अ रोल मॉडेल व्हॉट क्वालिटी डू यू अप्रिसिएट इन युअर रोल मॉडेल येस आय हॅव तुमच्या कुणी आदर्श आहे का आणि तुमच्या आदर्शामधले कोणते गुण तुम्हाला कुणांचं तुम्हाला एक ते गुण तुम्हाला हवे विषय वाटते का तुम्ही त्याचं कौतुक करता येस आय हॅव अ रोल मॉडेल माय फादर इज माय रोल मॉडेल He is hard work, honesty, dedication, simplicity, kindness, politeness, and commitment inspire me very much. The way that he works for my family really inspires me very much. So the next question: Think of an occasion, occasion when you did not like the decision actions of your family members, but realize later on that they were very, uh, they were right, right about in five to eight. Uh, लाईन्स की असा एखाद्या प्रसंगाचं वर्णन करा म्हटलं की जेव्हा तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी घेतलेला निर्णय आवडला नाही सुरुवातीला पण नंतर तुम्हाला जाणीव झाली की ते बरोबर होते आणि तुम्ही चुक होतात येस आय रिमेंबर अँड ओकेजन वेन माय फादर बॉट अ लॅपटॉप फॉर मी टू स्टडी सो इट वॉज अ न्यू एक्सपिरियन्स फॉर मी अँड इट वॉज द फर्स्ट लॅपटॉप इन माय फॅमिली सो इट वॉज बॉट only for the study but instead of study i spent a lot of time by playing various videos game on it my parents warned me of playing games on laptop as it was very harmful for my eyes but i totally neglected it and continued to play as a result within as a result within a few days my eyes began to become red and i had a headache so they took me to the doctor the doctor told me that it was because of the laptop and i advised me to use the laptop only for limited times then i realized that i was wrong to neglect the advice of my parents so the next you can write on your own write as many as phrases or sentences as you can using a letter so this is one of the easiest activity you can do on your own so the last question and one of the important is the appreciation so appreciation vidyarthi mitranno asha prakare jo tumhi he 5 marka sathi aplyala ani tumhala khup changle madat karnar ahe tumche gun vadavne sathi ani hats padhatine tumhi liyu shakta the title the title of the poem is walk a little slower poet the poet is written by an unknown poet a rhyme scheme the rhyme scheme of the poem entire poem is a a b c b figure of speech the following figure of speech used are used in the poem tumhi ekach explain karaycha hai ani baki janchi nusti naav lili tari sagti first see the little child so small ya figure of speech cha ek khas video mi upload kelela hai don ait te tumhi pahu shakta inversion see the little child so small the words are not in the correct prose order the regular prose order is a, a small little child said alliteration i am following in your footsteps the sound of pp is pleasantly repeated tautology say the child so small here in this line the words little and small have almost the same meaning and used in the same line next central idea the importance of father as a role model in the life of his children is the central idea of the poem the child in the poem wants to understand the actions of its father better so it requests his father to walk a little slower tar mi vidyarthi mitranno asha prakare apan pratyek activity ya poem chi getlele ahe tyamule agdi tumhala he 
पोईम समजण्यास अतिशय सोपी जाईल आणि तुम्ही तुमचा वेगळा उत्तरे देखील तुम्ही लिहू शकता धन्यवाद